ஹாய் ஹலோ நண்பா பொதுவாக நம்ம வச்சுருக்க பைக்ஸில் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் சிசி ஆகட்டும் டூ ஹண்ட்ரட் சிசி ஆகட்டும் எந்த சிசியான பைக்காக இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஒரு சின்ன லாங் ட்ரிப் போய்ட்டு வந்ததாகட்டும் அந்த அடுத்து வந்து டிராஃபிக்கில் ரொம்ப நேரம் ஓடிட்டு வந்ததாகட்டும் வீட்டில் வந்து நம்ம பைக் வந்து பார்க் பண்ணியிருப்போம் வீட்டில் பைக்கை பார்க் பண்ணிட்ட பிறகு நம்மள நிறைய பேர் இந்த சவுண்ட் வந்து கேட்டிருப்போம் மோஸ்ட் ஆஃப் த பைக்ஸில் அதாவது வந்து டிக் 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 இந்த சவுண்ட் வந்து வந்திருக்கும் நம்ம யோசிச்சிருப்போம் என்ன இந்த சவுண்ட் வருது இது நல்ல ப்ராப்ளமா பைக்கில் இன்ஜின்லேருந்து வருதா இல்லை டேங்க்லேருந்து வருதா இல்லை கியர் பாக்ஸ்லேருந்து வருதான்னு யோசிச்சிருப்போம் ஸோ அந்த சவுண்ட் வந்து எங்கேருந்து வருது அது ஏன் வருது எப்படி வருது அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ முதல்ல வந்து அந்த சவுண்டு அந்த டிக் 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 அப்படின்ற சவுண்டு வந்து எங்கேருந்து வருது அப்படின்ற அந்த கேள்விக்கான பதில் வந்து நம்ம பைக்கில் இருக்க சைலன்சர்லேருந்து தான் வருது சைலன்சர் உள்ளேருந்து தான் வருது ஸோ எப்படி ப்ரோ சைலன்சர்லேருந்து வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பொதுவாக அந்த சைலன்சர் உள்ளெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு என்னென்ன இருக்குது தெரியும் கேட்டலட்டிக் கன்வெர்ட்டர் அப்படின்றது மெயினாக இருக்கும் அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து பொல்யூஷன் குறைக்கிறது உதவும் ஸோ இந்த கேட்டலட்டிக் கன்வெர்ட்டர்னால் என்ன அது ஏன் வைக்கிறாங்க சைலன்சர் ஏன் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பற்றி தனியாக நான் ஒரு வீடியோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அந்த இடத்துல இந்த சைலன்சர் உள்ள வேறு என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பொதுவாக அந்த இன்ஜின்லேருந்து வர நாய்ஸ் அதாவது அந்த சவுண்டை வந்து குறைக்கிறதுக்கு வந்து சைலன்சர் உள்ள வந்து ஒரு சில ஸ்ட்ரக்சர் அரேஞ்ச்மெண்ட்லாம் வச்சுருப்பாங்க அந்த ஸ்ட்ரக்சர் அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து எல்லா சைலன்சரும் ஒரே மாதிரி இருக்காது ஒரு ஒரு சைலன்சருக்கு வரி ஆகும் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று பார்த்திங்கன்னா ஃபிட் பண்ணி ஸ்க்ரூ போட்டு அது மாதிரி டைட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஒரு சில சைலன்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸோ இவ்வளோ அரேஞ்ச்மெண்ட் உள்ள இந்த சைலன்சர் பார்த்திங்கன்னா நமக்கே தெரியும் அதிக வெப்பம் அடையும் இன்ஜின் ரன் ஆகும் போது அப்படின்ட்டு பொதுவாக இன்ஜினே பார்த்திங்கன்னா ஒரு டூ டிகிரி ஃபேர்னட் தான் சூடாகும் அந்த அடுத்து வந்து இந்த எக்ஸாஸ்ட் போட்ட எக்ஸாஸ்ட் சைலன்சர் ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா சைலன்சர் வெளியே இருக்கிறத விட சைலன்சர் உள்ளே இருக்க பார்ட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அறநூறு டிகிரி ஃபேர்னட் வரைக்கும் ஹீட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி உள்ள இருக்க பார்ட்ஸ்லாம் வந்து இவ்வளோ டெம்பரேச்சர் ஹீட் ஆகிறதுனால பார்த்திங்கன்னா அந்த உள்ள இருக்க பார்ட்ஸோட மெட்டல் அதாவது அந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஹீட் நல்லா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் பொதுவாக மெட்டீரியலோட ப்ராப்பர்ட்டி அதுதான் நமக்கு சூடு அதிகமாகும் போது பார்த்திங்கன்னா அது வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் வெறிவடையும் அதே வந்து கூலிங் ஆகும்போது பார்த்திங்கன்னா சுருங்கும் அதாவது கான்ட்ராக்ட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நமக்கு ஃபுல்லாக ஹீட் வரப்போ நல்லா நல்லா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிடும் ஃபுல்லாக அதோட ஷேப் வந்து ஒரிஜினல் ஷேப்பை விட அந்த அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பைக்கை பார்க் பண்ணுறோம் அதாவது இன்ஜின்லாம் ரன் பண்ணிவிட்டு ஓட்டிட்டு பிறகு வீட்டில் பார்க் பண்ணிட்ட பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த சைலன்ஸ் உள்ள இருக்க பார்ட்ஸ்லாம் வந்து கூல் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கூல் ஆகும்போது பார்த்திங்கன்னா அதோட சைஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா சுருங்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதாவது வந்து ஹீட்டில் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் மெட்டீரியல் பொதுவாக அதே வந்து கூல் பண்ணுறப்போ அது வந்து சைஸ் வந்து சின்னதாகும் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு போய் மெட்டீரியலோட ப்ராப்பர்ட்டி இந்த மாதிரி சுருங்கும் போது பார்த்திங்கன்னா எல்லா பார்ட்டும் அதாவது ஒரு ஒரு பார்ட்டும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு ஃபிட்டில் வந்து அதை டைட் பண்ணியிருப்பாங்க ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று இந்த மாதிரி வந்து எல்லாமே ஒரே டைமில் கூல் ஆகாது ஒன்று ஒன்று பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு ரேட்டில் வந்து கூல் ஆகும் அதாவது தெர்மல் கோவிஷன் வந்து வெரி ஆகும் ஒரு ஒரு பார்ட்டுக்கும் அப்போ வந்து என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு ஒன்று ஒரு ஒரு ரேட்டில் கூல் ஆகிறப்போ அது வந்து வேறு சைஸில் குறையும் இது வேறு சைஸில் குறையும் ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்க்ரூ இதெல்லாம் ஃபிட் பண்ணியிருப்பாங்க இதெல்லாம் வந்து குறையிறப்ப நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ரெண்டு ஒராசி ஒரு ஒரு பார்ட்டு வந்து லைட்டாக ஸ்லைட்டாக ஒராசும் போது அந்த வர சவுண்டு தான் அந்த டிக் டிக்ன்ற வர சவுண்டு இந்த இடத்துல வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு டவுட் வந்திருக்கும் அதாவது மெட்டல் பற்றி தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஒரு சிலருக்கு புரிஞ்சிருக்கும் பொதுவாக இருக்கிறவங்களுக்கு நிறைய பேர் டவுட் வந்திருக்கும் ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம வீட்லேயே வந்து இதுக்கு பெரிய எக்ஸாம்பிள் இருக்குது நம்ம பைக்கில் தான் வந்து இந்த சவுண்டு வருதுன்னு நினச்சிட்டு இருப்போம் வீட்லேயே வந்து நம்ம நிறைய முறை வந்து நம்ம தண்ணி காய வச்சுருப்போம் கேஸ் ஸ்டவ்வில் வந்து தண்ணி காய வைக்கிறப்போ நம்ம ஃபுல்லாக வந்து அதை ஹீட் பண்ணிட்ட பிறகு தண்ணி ஃபுல்லாக ஹீட் பண்ணிட்ட பிறகு கேஸ் வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த சவுண்டுக்கு வந்து கேட்டிருப்போம் கண்டிப்பாக டிக் டிக்னு வர சவுண்டு நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்களோ இல்லை நான் நிறைய முறை கேட்டிருக்கேன் ஆனால் அந்த சவுண்டுக்கான மீனிங் வந்து எனக்கு தெரில ஸோ இப்போ நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம் அது வந்து ஒன்றும் இல்லை மெட்டல் கான்ட்ராக்ஷனால் வரது தான் ஸோ அப்போ ஃபுல்லாக ஹீட் ஆகிட்ட பிறகு நம்ம கூல் ஆகும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த பர்னரும் அந்த கீழே வச்சுருக்க கருப்பாக இருக்க அந்த பர்னரும் அந்த மெட்டலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக சின்ன வரசல் வந்து இருக்கும் ஒரு ஒரு மெட்டலுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸோ அதுலேருந்து வர சவுண்டு தான் அங்கே நமக்கு இருக்கிற ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி ஹ